ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم سمدائيتنا قرآن ما يلا بند من دان حبيب آية رسول الله تنقل كقرآن ما يلا بند من مخمان پتا مهدي آية عائشة رضي الله تعالى عنه يود صحابت جود جود نبينا رسول الله تنقل دا صباب بسيشن انقل ون بشدي گرچ درمو مهدي آية عائشة رضي الله تعالى عنه بشدي گرچ گڑک گيا كان خلقه القرآن نبي دا صباب قرآن نبي دا جيب دا قرآن نبي دا سمسار قرآن نبي دا مادرق قرآن نبي دا نلت قرآن نبي دا جيب دا قرآن مدينة يدائم مكة يدائم برمار لود رند قال لور قرآن سنجرك غيال لي ور قرآن اندى بڑا فرشم اللي محمد مصطفى احمد مجتبى سيد الورى رسول الله آپ رماد غند ناب لود بڑا رکشت پتت گند اي قرآن اندى ادھرنگل نمي پڑی پچ دن وينگل قرآن Indonesia Vocês Vocês موسیقی موسیقی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فإن كان الرجل الصالح قرآن إن دبالي قد يسيق ريش جيوي قد نوري بكتي قد روحان يبول پڑی کپڑان بھوغن دنگل نادا مناد من السماء وان لوگت من بلی آل منداغ ادا سرگت من پتڑ یادگل مائی من درگلے کرنگ ورگ یان مال آگمار اوند تلیڑ باغت ونرند گند بلچ پرئی گیا
ൂടിപ്പുതഞ്ഞുകത്തിലേക്ക് അവരാരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മക്കൾക്ക് ഭാര്യ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ സമ്പാദിക്കാമാണ് ദുബായി പോണത് അബുദാബി പോണത് സൗദിയിൽ പോണത് ലണ്ടനിൽ പോണത് അമേരിക്ക പോണത് ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോണത് ഇതെല്ലാം കടയിടുന്നത് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് എല്ലാം സമ്പാദിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് നന്നായി നല്ല അവസ്ഥയിൽ വരണോ ഖുർആൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തോ കച്ചവടം ചെയ്തോ അത് സുന്നത്താണ് അത് ഇബാദത്താണ് ഇബാദത്താ പക്ഷെ ആരാന്റെ സ്വത്തിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടരുതേ ഇഷ്ടപ്പെടരുതേ സമ്പാദ്യത്തിനോടൊപ്പം ഹറാമ് കൂട്ടിക്കുഴക്കരുതേ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഇരു കൂട്ടരുടെയും സമ്മത പ്രകാരമല്ലാതെ പൈസ വാങ്ങരുതേ കച്ചവടം ചെയ്യരുതേ സാധനം വിൽക്കരുതേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹലാലിലേക്ക് ഹറാമ് കൂട്ടിക്കുഴച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപാദത്തുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുമത്രേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം സ്വർഗത്തിൽ പോണ്ടേ മുത്തക്കിങ്ങളാവണ്ടേ ഖുർആൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്താ സമ്പാദ്യം ഹലാലാക്ക കൊറേ പണം കിട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവിടെ കൊറേ പണത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും അള്ളാക്ക് വേണ്ട നിന്റെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി വലുതാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ മക്കളെ കുടിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മിഠായി അത് ഹലാലിന്റെ പൈസയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഹറാമിന്റെ പൈസ നിന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലെത്തിപ്പോയാൽ നിന്റെ വയറ്റിലെത്തിയാൽ വല്ലാഹി സത്യം വിവാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല വിവാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറെ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹദീഥുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ കച്ചവടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങൾ അബൂ ഹുറൈറിയാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നല്ലവനാണ് അവൻ നല്ലതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് വിശ്വാസികളെ പ്രവാചകന്മാരോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ കുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഏ മുറുസലീങ്ങളെ 
നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിഭവങ്ങളിൽ നല്ലത് മാത്രമേ കഴിക്കാവേ നല്ലത് മാത്രമേ സമ്പാദിക്കാവേ അവൻ നല്ലവനാണ് നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ടുക്കുമ്പോ അവൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോ അവൻ ചെയ്യുമ്പോ അവൻ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുമ്പോ അവൻ വിക്രി ചൊല്ലുമ്പോ അവൻ സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അവൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോ അവൻ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ പിശാചി തന്റെ അനുയായികളോട് പറയും ഭവ്യതയോടെ ഇബാദത്തോടെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ പോയൊന്ന് നോക്ക് അവന്റെ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന അവന്റെ സമ്പാദ്യം എവിടെ നിന്ന അവന്റെ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന അവൻ കുടിച്ച വെള്ളം എവിടെ നിന്ന അവൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന ഏഷാന്മാരെ പിശാചുക്കളെ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കണേ എന്ന് ഇബിലീസ് വിളിച്ചു പറയും അത്രേ ോടെ നമസ്കരിക്കുകയാ വലിയ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാ പിശ ഇബിലീസ് വിളിച്ചു പറയും പോയി നോക്കൂ അവന്റെ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന അങ്ങനെ വരും പിശാജി വരും പിശാജി വന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ഇവന്റെ നല്ല ഇബാദത്തിന് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തൊള്ളയിൽ കിടക്കുന്ന വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പള്ളയിൽ കിടക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അവന്റെ സമ്പാദ്യം അവന്റെ ഭക്ഷണം അവന്റെ പാനീയം അവന്റെ വസ്ത്രം അവന്റെ നിസ്കാര കൊപ്പായം അവൻ നിസ്കരിക്കുന്ന റൂമ് ആ വീട് ഇത് ഹറാമ് കലർന്നതാണ് ഹറാമ് ചേർന്നതാണെങ്കിൽ പറയുമത്രേ അവനെ ഉപേക്ഷിക്കുക അവനെ വിട്ടേക്കുക വെറുതെ അവൻ നമസ്കരിക്കുന്നു വെറുതെ ഖുറാൻ ഓതുന്നു വെറുതെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു വെറുതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്നു വെറുതെ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു നിങ്ങൾ അവനെ ഇടങ്ങേറാക്കാൻ പോകണ്ട കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഹറാം ഹറാമിന്റെ ഒരു തുള്ളി വയറ്റിലുള്ളവൻ റാമിന്റെ ഒരംശം സമ്പത്തിലുള്ളവൻ അവൻ എത്ര വിവാദത്ത് ചെയ്താലും ആ വിവാദത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പിശാജ് പറയും അവനെ ഉപദ്രവിക്കണ്ട അവൻ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ അവന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഹറാമിന്റെ ഒരു അംശം സമ്പത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കുറെ സഹാബാക്കളിന്റെ വിധങ്ങളുടെ കൂടെ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കച്ചവടക്കാര് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് കാണുകയാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് അവരുടെ മുഖം അവർ നിവർത്തുകയാളിച്ചു എല്ലാവരും കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് നിബിധങ്ങളുടെ വിളി കേട്ടപ്പോ ആ നിബിധങ്ങളുടെ വിളിക്ക് മറുപടി നൽകി എല്ലാവരും ഇല്ല <laughs> 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 
صدق الله وبر وصدق കച്ചവടക്കാരെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പള്ളിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ഹിജാസിന്റെ മണ്ണിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ കച്ചവടം കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഏ തുജാറികളെ കച്ചവടക്കാരാ ബിസിനസ്സുകാരാ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ കച്ചവടക്കാർ രണ്ട് കോലത്തിലാണ് വരിക ഇന്ന തുജാറ യുബഅസൂന യൗമൽ ഖിയാമത്തി ഫുജാറാ ഒന്നെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരൻ തമ്മാടിയുടെ കോലത്തിലായിരിക്കും വരിക നരകത്തിന്റെ കത്തിയരി എന്ന തീയിലേക്ക് അമരാനുള്ള ലാ തയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ കച്ചവടങ്ങളിൽ പാലിക്കുന്നില്ലയോ അവരൊഴിച്ച് നാളെ കച്ചവടക്കാരെല്ലാം റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ തമ്മാടികളായിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് രവിതങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കച്ചവടത്തിൽ പിശാജ് കയറി കുടുങ്ങിപ്പോകും സഹോദരങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ ഹറാമ് വരട്ടെ കബളിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല സാധനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് മോശമായ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും കച്ചവടത്തിൽ കളവ് പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്താൻ പിശാജ് നിങ്ങളെ ഉത്ബോധനം നടത്തും ഇന്ന ഷൈതാന കടയടയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതകൾക്ക് പരിഹാരമായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സദക്ക ചെയ്യണേ കച്ചവടത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പിശാജി ഇടങ്ങേറുണ്ടാകും പിശാജി അത് കുറച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാക്ക് ചൈനയുടെ സാധനം ജപ്പാൻ നടിച്ചോട് ചൈനയുടെ സാധനം ജപ്പാൻ നടിച്ചോട് ചൈന എടുത്തിട്ട് വന്നത് സൗദി നിന്നുണ്ടെന്നാണ് ദുബായ് നിന്നുണ്ടെന്നാണ് നല്ല സാധനം നല്ലതുണ്ട് البيعان بالخيار ما لم يتفرقا രണ്ടു പേര് കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമേ നിങ്ങൾ ആ കച്ചവടത്തിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തിയാൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ കച്ചവടത്തിൽ കളവ് പറയുകയും അതിന്റെ രഹസ്യം മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും <laughs> നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരാൾ ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അവന്റെ മുഖത്തെ ഈ മാൻ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുമത്രേ നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുമത്രേ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എൽമും ജ്ഞാനവും അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു വ്യാപിപ്പിക്കുമത്രേ അതിലൂടെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ദീനി ബോധമുള്ളവരായി മാറുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അബീബായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരെ കുറിച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വയറ് നിറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് അഭികാമ്യം മണ്ണു വാരി വയറ് നിറയ്ക്കടോ മണ്ണു വാരി വയറ് നിറയ്ക്കടോ മണ്ണു വാരി തിന്നടോ അതാണ് നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠം നിന്റെ അഭിബാധത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ അത് കാരണമാണെന്ന് അബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൽ കളവ് കാട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യരുതേ നാളെ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ അത് കാരണമാകും സ്വീകരിക്കൂല ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കൂല ഒരാമലോ സ്വീകരിക്കൂല കാരണം എന്താ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നു من طلب الدنيا 
തന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെലവ് നൽകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അയൽവക്കക്കാരെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്താൽ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഇവന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കിയാമത്ത് നാളിൽ ഇവനെ ഹാജരാക്കപ്പെടുക എന്തിന് ഒന്ന് രണ്ടാം പാടില്ല യാചിക്കാൻ പാടില്ല ആരുടെ മുന്നിലും പോയി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്റെ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നീയത്തോടെ കുടുംബത്തെ മാത്രല്ല അയൽവക്കത്തിൽ ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ആരെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്താൽ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രന്റെ മുഖഭാവത്തോടു കൂടി ഇവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നബിയുനാഹി ഇനി ഹലാലായ സമ്പാദ്യം തന്നെ ആരെങ്കിലും സമ്പാദ്യം അധികരിപ്പിക്കണം എന്ന പ്രൗഢിയോടുകൂടിയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇവൻ കാണുമ്പോൾ കോപിഷ്ടനായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും കളവ് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം അത് അസലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്യുക കച്ചവടത്തിൽ മായം ചേർക്കുക ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കച്ചവടം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പാദ്യവുമായി റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നാളെ വരുമ്പോ റബ്ബ് അവനെ കടാക്ഷിക്കുകയില്ല അവനെ കാണുകയില്ല അവനെ നോക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു നല്ലത് സമ്പാദിക്കണമേ നല്ലത് കൊടുക്കണമേ വരെ കാണാൻ വരരുതേ അവരുടെ ദുരാ സ്വീകരിക്കില്ല അവരുടെ അന്ത്യം വളരെ മോശമാകുമെന്ന് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഓരോന്നൊരു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കച്ചവട ഹലല ഒരുപാട് ഹദീത്തുകൾ ആയത്തുകൾ ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് സമ്പാദിച്ചാലും മതി അത് സമ്പാദ്യം ഹലാലായിരിക്കണം ഉള്ളത് മതി കുറച്ച് മതി അതിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ആ വർക്കത്ത് നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകളും അമലുകളും കച്ചവടവും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും നീയത്തിയത് അലഹമില്ല ഒരു മാന്യമായൊരു തുക അവരെ ഇന്ന് ബക്കറ്റായിട്ട് വരും അതിനകത്തോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നവർ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഖുർആനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് കോലത്തിലാണ് സുംമ ഔറസ്നൽ കിതാബൽ ലദീന ഇസ്തഫൈനാ മിൻ ഇബാദിനാ ഫമിൻഹും വാലിമുൽ ലി നഫ്സി വമിൻഹും മുഖ്തസിദ് വമിൻഹും സാബിഖ് ബിൽ ഖൈറാത്തി ബി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നിയമങ്ങളെയും ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മേൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകത്തോട് ആ ഖുർആൻ സമർപ്പിക്കുകയാ ഈ ഖുർആാനിന്റെ സാരഥികൾ ആരാണ് ഈ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടവർ ആരാണ് ഈ ഖുർആാനിന്റെ അംഗീകരിക്കേണ്ടവർ ആരാണ് നമ്മുടെ അടിമകളിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകളെ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവുമായി നാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രശ്ന ഖുർആൻ പറയാണ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കൂടുതൽ നിധീർഘിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ സമയത്തിന് ചില പരിധികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ 
കാസർഗോഡ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു മണിവരെ സംസാരിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി അധിക പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ആർക്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കുറച്ച് നേരം കൂടി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അർത്ഥം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സമ്പാദ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചില ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോ പോ ഇതിപ്പോ ഇനി കേട്ട നാളെ പോലെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന വിഷയമായിരിക്കും എന്തായാലും മരിക്കും എന്തായാലും മരിക്കും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ മരിക്കുന്ന സമയം നല്ല റാഹത്തായിട്ട് മരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാണ് മരിക്കും എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് അതിന് എത്ര ഒളിച്ചു കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല മരണം എടുത്തു മരണം എത്തുമ്പോ കബറിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തത് പോട്ടെ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്തത് പോട്ടെ ഖുർആൻ പറയുന്ന സന്ദേശം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല അവസരമല്ലേ തൗബാച്ച ഉള്ളൊരു അവസരമാണല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ തൗബാച്ച ഉള്ളൊരു അവസരം നമ്മളത് മുതലാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അതല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാൻ പറയല്ല കച്ചവടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ന്യൂനതകൾ കാണും അള്ളാഹു നമുക്ക് വാപ്പാക്കി തരട്ടെ വിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഹദീസുകളുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഹറാമുകൾ സമ്പാദിച്ചാലോ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഹറാമായ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അനന്തര സ്വത്തുക്കൾ അധികരിപ്പിച്ചാൽ ആ അനന്തര സ്വത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണേ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ റിസുക്കും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാ ഒരാൾക്ക് അത്ര റിസുക്ക് ദുനിയാവിൽ കിട്ടും അത് അവ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ള നിശ്ചയിച്ചു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു സി തീരുമാനിച്ച് നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റിസുക്കും അവ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും സമ്പത്തും അധികാരവും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നൽകും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും നൽകും മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എത്ര എത്ര അധികാരികളാണ് ലോകം അടക്കി വാണിരുന്നത് പരോവ പോലും അവന്റെ സമുച്ചയത്തിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ സമുച്ചയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അനറബ്ബുക്കുമൽ ആയില ഉന്നതനായ നെറബ്ബ് രക്ഷിതാവ് ഞാനല്ലയോ എന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലൂടെ അല്ലയോ നൈൽ നദി ഒഴുകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ സഹോദര ആ ഫറോബ പോലും തകിടം മറിഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് ദുനിയാവിൽ നാം കണ്ടതെങ്കിൽ എത്രയോ ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ മൃത ശരീരം പോലും ഇന്ന് നാം ഈജിപ്തിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പടച്ച തമ്പുര ലോകത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച ഓരോ പ്രൗഢിയും ഓരോ അഹങ്കാരികളുടെയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഖുർആാനിൽ നമുക്കൊരു പാഠമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും കൊടുക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കും മറിച്ചു അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലാതെ ദീൻ നൽകുകയില്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ലാതെ ദീൻ നൽകുകയില്ല ഒരു പ്രവാചകന്റെ കുടുംബക്കാരനായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദീൻ നൽകണമെന്നില്ല ഒരു വലിയന്റെ കുടുംബക്കാരനായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദീൻ നൽകണമെന്നില്ല പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനായിരുന്ന ലൂത്തി നബിയുടെ ഭാര്യ പിഴച്ചു പോയി ലൂഹ് നബിയുടെ ഭാര്യ പിഴച്ചു പോയി പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബക്കാരിൽ എത്രയോ പേർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാതെ പോയി അബീബായ പോലും പോയി പറഞ്ഞിട്ട് ഷഹാദത്ത് കൊച്ചൊല്ലാ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത കൊച്ചാപ്പമോത്താപ്പമാരുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നാം മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മഹതിയായ ആസിയ റബി അള്ളാഹു താല അന്നയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകുമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭർത്താവ് പോലും പിഴച്ചു പോയെങ്കിൽ സഹോദര അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ദീൻ നൽകുകയുള്ളൂ ആരൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു ദീൻ അവരോട് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ആരൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു ദീൻ നൽകിയോ അള്ളാന്റെ റസൂല് അവരോട് നൽകുന്ന ഉപദേശമാ ഒന്ന് ഹറാമായ 
സ്വത്തുകൾ കോടികൾ സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നീ ചെലവ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ബർക്കത്ത് കിട്ടണേ എന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അത് ബർക്കത്ത് കിട്ടുകയില്ല അതിൽ ബർക്കത്ത് കിട്ടുകയില്ല ഹറാമായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നീ സ്വതക്കാ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കണമേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല മാതാപിതാക്കൾ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യം ഹറാമായി പോയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തര സ്വത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വത്തുകൾ ഹറാമാണെങ്കിൽ ഇല്ല കാനസാദോഹോ ഇലന്ന സമ്പത്തും ആ സ്വത്തും അത് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാ ഹറാമായ സമ്പാദ്യത്തിലൂടെ പണം സ്വരൂപിച്ച പിതാവ് മരിച്ചു പോയാൽ അത് സുഖിക്കുന്ന മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പഠിച്ചവരെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബർ വിശാലപ്പെടുത്തണേ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബർ വിശാലപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹുവേ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണമേ എന്ന് മക്കൾ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹന്റെ മറുപടി പറയുകയാ നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ഹറാമാണ് നിന്റെ ഉപ്പ സമ്പാദിച്ചത് ഹറാമാണ് നിന്റെ ഉമ്മ സമ്പാദിച്ചത് ഹറാമാണ് നിന്റെ വയറ്റിൽ കുടിച്ച വെള്ളം നീ ഹറാമാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഹറാമാ എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ദുരായിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുക നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമത്രേ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഇന്നാഹു തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് മായിച്ചു കളയുകയില്ല അള്ളാഹു തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് മായിച്ചു കളയുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ കേവലം ഭൗതിക ക്ഷണികമായ നശ്വര ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഹറാമ സമ്പാദിക്കല്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ അവരുടെ അനന്തര സ്വത്തായി നൽകിയിട്ട് ആ ഖുർആാനിനോട് അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരും ഈ സമുദായത്തിലുണ്ടത്രേ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് മധ്യ നിലപാടെടുത്തവരുമുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് മുന്നേറിയവരുമുണ്ടത്രേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബീന റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസോലുള്ളായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഖുർആാനിനോട് മധ്യ നിലവാരം പുലർത്തിയവർ ഖുർആാനിനോട് മധ്യവർത്തികളായവർ ലഘുവായ തോതിലായിരിക്കും അവരെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുക ലഘുവായ വിചാരണയായിരിക്കും അവർക്ക് ബഹുമാനപ്പെടുന്ന വിധങ്ങൾ ഐഷാ ബീവിയോട് പറയുകയാണ് മഹതിയായ ഐഷാ ബീവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുകയാണ് ഐഷാ 
ആരെയെങ്കിലും നാളെ ആഹ്ലത്തിന് ഹിസാബിന് വേണ്ടി നിർത്തപ്പെട്ടാൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നിർത്തപ്പെട്ടാൽ അവൻ നശിച്ചത് തന്നെ അവൻ തുലഞ്ഞത് തന്നെ ആയിഷ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മഹദിയായ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹദിയായ ആയിഷ റബി അള്ളാഹു താലാബിതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ുംപ്പോൾ <laughs> ുംറ്റങ്ങൾ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അള്ളാഹു വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കും ആയിഷ അത് പരതി നോക്കില്ല ആയിഷ അള്ളാഹു ഗൗരവത്തോടു കൂടി ചികഞ്ഞ അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ആയിഷ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല ആയിഷ പിന്നീട് രഹസ്യ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുവായ വിചാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുകയും അവന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ആയിഷ എന്ന് അബീബായ റസൂലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ മധ്യവർത്തികൾ ഖുർആാനിന്റെ നിയമങ്ങളെ മധ്യ നിലപാടോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചവർ അവരെ ലഘുവായ തോതിലായിരിക്കും നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുക പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സ്വീകരിക്കാതെ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാതെ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച ദാസന്മാരെ ദാസികളെ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടുമത്രേ അവർക്ക് രക്ഷയില്ല അവർക്ക് രക്ഷയില്ല അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടുകയാണ് ആകാശത്തിലേക്ക് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവരുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഗർജിച്ചു തീ തുപ്പന്ന സൂര്യനാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് അവർ കണ്ണും നട്ടിരിക്കും അവർ വിളിച്ചു പറയുമത്രേ ഞങ്ങളുടെ വിചാരണ ഒന്ന് വേഗത്തിലാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ വിചാരണ ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കണമേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് ആകാശത്തേക്ക് സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും സഹോദര അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ മാതാവിനേക്കാൾ സ്നേഹമുള്ള പടച്ചതമ്പുരാൻ എഴുപത് മാതാക്കളെക്കാൾ തന്റെ ദാസന്മാരോട് കരുണയുള്ള പടച്ചതമ്പുരാപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ സാധുക്കളുടെ മേലേക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിയും അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരെ പൊതിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അവസാനത്തെ ഓടറാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാകങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും കുറച്ച് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയവനല്ലേ നിന്റെ മേൽ ഞാൻ ഇതാ കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറയും അത്രേ എത്ര കാരുണ്യവാനാണ് പടച്ചവനെ നീ എത്ര കരുണക്കടലാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ നീ ആ കണ്ണീരിന്റെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് റബ്ബെ നീ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചവനല്ലയോ നിനക്കാണ് അകലസ്തുതി നിനക്കാണ് നികലസ്തുതി നിനക്കാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നിനക്കാണ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അൽഹമില്ല വർഷങ്ങളോളം ഈ സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ ഞങ്ങൾ മുങ്ങിത്താണ് പോയ ഞങ്ങളെ 
الذي أحلنا دار المقامة من فلي نند أو دار يطوري سرقة لك تامسي بيتشبني أنا لو بدتشبني لا يمسونا فيها نصب ولا يمسونا فيها له Ibadah wujud perayaan wujud mila, ibadah wujud cinta wujud mila, ibadah wujud duka wujud mila Allah. Nada bishwas siul perai. Allah kuota tulen kita nampol perit tertentu. Nada surga tulen kita perit nampol perayaan. Oh mana mula sabo dengan kita Quran yang sih garis cemar. Ma ada kuala tulen tu. Aku untuk Quran yang sih garis surga tulen kita doa fikir lah. Parishid Quran ada tetap ramai yang dengar. Ada orang pernah dengar tak? Ada orang pernah dengar tak? Cela alegal dah ada orang parishid Quran tiub ramadam, pikir ramadam. Abre kolanam, ibre kolanam, anggan cegarnam, inggan cegarnam, mana kapar jari pikir dunda, illa adu nuri marwadi. Quran beri yang nuri, nuri baku. Ada orang kandu bikoli. قرآن برأي نبرم يندا ولا تسمع الذين يدعون من دون الله ولا تسمع الذين يدعون من دون الله الله ولا تدعيبت على عدكم نسخو درن غلده Dewa dega leyo, abadida ambalang leyo, abadida church leyo, abadida budha biharang leyo, abadida guru dwar leyo, teri barayal le, teri barayal le, atche bi kel le, angane atche bi chal, abar ninggal da rabbi ne atche bi kumatre, adu gundu yuva kalle sahodera parishuddha Quran inde biliyala ma. Annya samudaya teri petta bare, beda ni pikir itu atche bi kiri itu Quran. Ketara Mahathir kita ni, atau lori wajar pick up badil lah. Perisudah Islam hari ini kita merubah dicuma dapat berita nara tu nunda. Ia, hari ini kita dapat berita nara tu nunda. Berita lau jihad dan beril perisudah Islam ini, wajar ni pick up nampak cuttam marbadi ni bidang lada nala gitu. Hari ini nana nuru warisanggal ke Mumbai habi bayar solo lahir tanggal lada pot. Madi ini ilmu makai ilmu hijrah aja itu beran. Orang pernah tanda kamu kena beli cuttu beranjo. Yen noda pot ninggal hijrah aja itu perayaanam pelayanam aja itu. Madi ini ilmu bandal ninggal ni jangan kalian orang kiri coda. Kiri coda le sampai dah anda anda mana sila gigi. Apa pernah ikut pernah ikut cerita usaha yang baru jodoh. Ninggal anda orang makai le beran. Orang makan rogo da beri pot kalian orang kiri coda ni gua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ngeli darinya, lau jihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ngeli darinya, nabi tak ngeli darinya. Entah darinya tu. Faman kanat hijrah tuh, ilam raatin yang kehoha. Aringgilam pendi ne mohi chan, palaya nam cayyun nadenggil, hijrah cayyun nadenggil. Allah anda terutti abar killa, Rasulullah anda terutti abar killa. Abade awan bima hangari chond boy kote. Allahu Rasul madani budi kumma sakari meyalla. Amne Allahu taala uli chotat, ne bidanggal ni rodi chu, uli chotat. Pendanggal ay tu, anenggal ay tu la uli chotat, ne bidanggal ane ni rodi chu. Anggane bokan dawar, ada Allah kara Rasul lagi metila. Adine Islam bertinggal kote kore kalle. Pine Islam, Perisudah Islam, hari ini kita nurban di cuma dapat berita nanti nunda. Ei, Quran dan nabi itu lebih kita mai te. La ikrah fitin, la na amaluna, walakum amalukum. Salamun alaikum. Namuk kita, nama kita madam, dengan kita dengan kita madam. Nama kita madam itu ni beri perasaan adikian atau sengkara sunda kanan kita. Nabiye, hari yang nurbandi cukup dengan madam ti lek kundu beril le nabiye. Allahu Akbar Rasulan, perisudah Islaman, adya mai madam beri waratan diri odena bille basa kiat. Lai kerah fiti, di ni lari yang nurbandi pikir de, lari yang nurbandi cik Islam ilegu kundu barer de, perisudah Quran. Islam beri pikir, Islam beri pikir, di kuda anda bende, annya madah kare bayadni pikir de, abre teri barer de, lari yang nurbandi cik Islam ilegu kundu barer de, Islam beri pikir.
പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നവന്റെ സംരക്ഷണനായി നബിയെ അങ്ങനെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങ് എത്ര കൊതിച്ചാലും എല്ലാവരെയും വിശ്വാസികളാക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ ആരും ആരെയും നിർബന്ധിച്ചു അത് വരുത്തി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധി സ്ഥലം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് സമാധാനം സന്തോഷം സമാധാനം സന്തോഷം ലോകത്ത് നൽകുന്നു ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്തെന്നറിയോ ഒരു മുസ്ലിം അടുത്ത മുസ്ലിമിനെ കണ്ടാൽ കൈമാറുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും അത് ആ മുസ്ലിമിനെ കൊല്ലണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അവനെ വെട്ടണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ശാന്തി ഉണ്ടാകട്ടെ മറുപടി നിനക്കും അതുണ്ടാകട്ടെ ഓരോ മുസൽമാന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ ലോക സമാധാനത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈനാഹി ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യമില്ല ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യം കാണും ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് സാധുക്കളായ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുമുണ്ട് സകലവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബ്രാഹ്മണ മതക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പാവപ്പെട്ട സിന്ധുക്കൾ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമല്ല അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് സകല മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകണം സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യാഹിമയും സമസ്ത ലോകങ്ങളും സൗഖ്യത്തിൽ വഹിക്കട്ടെ എന്ന് മറ്റൊരു പ്രമാണം ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആദർശങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനമാണ് സമാധാന ആദർശമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ മതത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സമാധാനമാണ് ഈ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓം ജയ് ജഗദീഷ് ഹരേ ജയ് ജഗദീഷ് ഹരേ ഭക്ത ജനോ കെ സങ്കട ദാസ ജനോ കെ സങ്കട ക്ഷണമേം ദൂർ കരേ ഓം ജയ് ജഗദീഷ് ഹരേ എന്താ പൈൻ്റെ അർത്ഥം കൃപാകരോ ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തിത സമാധാനം എന്താ ഓം 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 എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്താ പൈ ഓമിന്റെ അർത്ഥം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഓം ഓം അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃത്യോമ അമൃതം ഗമയ പ്രവണോപനിഷത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഓംകാര ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന പതിമൂന്ന് സൂക്തങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് പതിമൂന്ന് മന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ കാണാം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് ആ ഊ മാ ആ ഊ മാ ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഓം ഔം എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക ഔം യഥാർത്ഥ പൂജാരിമാർ അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഔം നമോ നാരായണായ നമഹ ഔം നമോ നാരായണായ നമഹ ഓം തേജോസി തേജോമയി ദേഹി ഔം ഭലോസി ഭലോമയി ദേഹി ഔം ഊർജോസി ഊർജോമയി ദേഹി ഔം വീര്യോസി വീര്യോമയി ദേഹി ഓംകാര ശബ്ദമേ ഓംകാര ശബ്ദമേ അനിത്യമാകുന്ന അന്ധതയിൽ നിന്നും നിത്യതയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ മരണത്തിൽ നിന്ന് അമരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ ഓംകാര ശബ്ദത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓം ഈ ഓം എന്ന ഈ ഒരു അടയാളം ഈ ഓമിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഊമ ആ അനാദി 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 അജയ്യൻ അതിപരാശക്തി ആദ്യൻ അന്ത്യൻ അതാരാണ് അള്ളാഹ് അബൂബക്കർ നൽകുന്ന മറുപടിയല്ല പ്രവണോപനിഷത്ത് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം പതിമൂന്ന് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഈ ഓംകാര ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിതാബാണ് ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പൊ അനാദിയായ ദൈവം ഊ ഉദ്ധരിക്കുന്നവൻ അവനാണ് മാ മരിപ്പിക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെയാണ് അതാണ് ആ ഓ മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓമിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം അടിക്കുകയോ ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുടെ പേരിൽ പരസ്പരം അടിക്കുകയോ ഒരു നമസ്കാര തഴമ്പിന്റെ പേരിലോ തൊപ്പിയുടെ താടിയുടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനക്കുറിയുടെ പേരിലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ അടിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹൈന്ദവ പുരാണത്തെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുക ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ യജുർവേദ പഠിപ്പിക്കുന്നു സകലമാന വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ഋഗ്വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യാസ മഹർഷിയുടെ വാക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കിൻ നല്ല വർത്തമാനം പറയുവൻ ദയയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടിൻ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ ധർമ്മങ്ങൾ ചെന്ന ധർമ്മ നിരതരാകുവിൻ ഇതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശ്വര ആരാധന ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സമാനീവ ആകുതി സമാന ഹൃദയാനിവ സമാനമസ്തുവോ മനോ യഥാവസ്തു സഹാസിദി എങ്ങനെ ആയാലാണോ ജനങ്ങളിൽ ഐക്യമത്യം സംഭവിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുക തമ്മിലടിക്കാനോ കൊലയും കൊള്ളിവെപ്പ് നടത്താനോ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണയുടെ പേരിൽ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനോ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീടിന്റെ അത്താണിയായിരിക്കും മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊലക്കിരയാകുന്നത് ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ മനുഷ്യത്വത്തോട് നമ്മൾ കരണ കാണിക്കണം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പച്ച മാവിലേക്ക് എറിഞ്ഞ പച്ച വൃക്ഷത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞ കായ് കനികൾ അത് പാകമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വൃക്ഷത്തെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന് താക്കീത് നൽകിയെങ്കിൽ പ്രാവിൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുമക്കളെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന അറബി കൂട്ടുകാരനോട് നിബിധങ്ങൾ അതതിന്റെ അമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ എറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ അഗ്നിക്കരക്കാക്കിയ അഗ്നിക്കരയാക്കിയ കാട്ടറബികളോട് ആരാണ് ഈ എറുമ്പിൻ കൂട്ടത്തെ കത്തിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും എറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളോട് കരുണ കാട്ടിയ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ആരോടും വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും സമന്വയം സമാധാനം സന്തോഷം സഹിഷ്ണുത ഈ നിലപാടെടുക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുക അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മതം അവർക്ക് അവരുടെ മതം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മതത്തിന്റെ അന്തസത്തയും മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ ആൾ പേഴ്സൺ ഈക്വലി ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് കോൺഷ്യൻസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീലി പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ റിലീജിയൻ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും ഭാരതീയരാണ് നമ്മൾ ഭാരതത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ഭാരതത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഭാരതത്തിന്റെ നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഭാരതത്തിന്റെ നിയമ പുസ്തകം നമ്മുടെ ചങ്കല ചോരയാണെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട തത്വങ്ങളാണിത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഓരോ പൗരനും അവന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവന്റെ ദൈവത്തെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ അവന്റെ ആദർശത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ ജീവിക്കുക അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് പ്രബോധനം ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെടുക മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല എന്ന് മഹത്തായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു വഴികളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭാരത രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരതത്തോട് അവർക്ക് ഒരു നിലയ്ക്കും ഒരു വിദ്വേഷമോ പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമായ ഇക്ബാൽ റഹ്മുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്തായി നാടിനെ കുടിച്ചു പോലും പറഞ്ഞില്ലേ 
چستین جی زمین میں پیغام حق سنایا نانک نے جس چمن میں وحدت کا گھید گایا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے مدرا جنت اگر ہے عاشقی دل بری ہے آر جو سی کا رحمان پٹا مولانا معین الدین جشت رحمت اللہ علیہ بیجے گت دن بھی دیو دی انگل رحمان پٹا گرنا نا کئی کتن پانٹ باڑی انگل میرا وطن وہی ہے آمن دن یان یند من میرا وطن وہی ہے آمن دن یان یند من موسیقی جمان مدرہ جن نگر ہے عاشقی دل بری ہے آر جو سیکھا کرشنن جنچ مدرہ پٹنم ہندو سخو درا ادر سیخ تند پٹنم اندو پاڑی ادر اور مسلم اللہ اور مسلم اللہ اتر توڑ سنہم ای پریشدم آیا کاسر اوڑ اندو مندل کالی چوٹان عربی گل کے سوگری ہم گوڑتا دے احمان پٹا ہندو سخو درنگل اللہ Adun orang lembaga lekuk itu tuh, abad itu kurun batu ni wahang garis pichu kuk itu tuh, abad itu unduh mori perasna mila, abad itu kolai beri mila, abad itu bergiya dah mila, innum Kerala tiada yang teriyo, nadi gal yang teriyo, setaleng gal, ayin dawa Christ dawa Muslim sahodar gal, unna ayirin do gundu, mori mici bacaan gal dikey, mori bade pravartan gal ke kaidce be kiri jin, even iden kari nyar aidce gal pala kade prasangi kam boya po, pala kade manar kade le pravasan tene boya po, iriwad sami maran. आस आ परिवारी नियंत्रित कान वालं डी राइट लगे इन्हें केवल लात अलबद दोनी पोई इन्होंने दिन के संगाड़ के मुस्लिम संगाड़ के बरन जोस्तादे अवर के बंडी प्रार्थी करना इरिवद सामी मार नम्बरे ये परिवारी के बंडी रंडर रंडर रे वालम एक कर जागा स्तलम ये लाम कांड गले तेलिच्छ गोड़े तो वृत्तिया किये दे सामी मार आस तालम गोड़े तो द हिंदू सहोद रंगल अंज दिवस तथा प्रभाष रंगल आई रंगल पंगड़े तथा परिवारी गले परिवूर्ण नमाय हिंदू सहोद रंगल उरी मिच्छिर ना प्रभाष रंगल गट आवर एक उमावर सहोद रे ना बुकुंडा करना हार रंगले म पनत इंडे कोड़े पुत्ते मर गाने चिकुंडे साधक कले बट्टा ना क Perisut dari Islam, mari cuba ya Allah nala para loko mundi yang demi syosi kena tu boleh. Hindu kalau demi syosi kena tu, Kristian kalau demi syosi kena tu, illa yang nara kena beri ambat jo. Hindu sahaja orang kalau ini orang punar jenama mila yang tu beranjal. Ipo ni jangan abad lebih ada kerana orang lelaki kanan cikur dekum abad korup punar jenama mundi. Abad ini nara bagi kita perhati kena tu, abad perhati ni amdan. Nara na ingen jenis cobo mil. Naragavari di Nadvilnyan Naragatil ninnum karagati denam Thiruvaikam vajum shivasambo Hindu Surathakal Pada Nanda Nanda Nartho Naragatil ninnum karagati denam Thiruvaikam vajum shivasambo Naragatil ninnum raksha padatta nam Nyani Vidu Vidu Naragatulli Jeevitha Maanandha Ikkandha Hindu Sahodhan Nenna Prarathan Nenna 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 करुणातन कादले कई दोड़ा स्नेह कादले यंदीव में कई दोड़ा महिमातन गोइले कई दोड़ा दोड़ा महिदन बेलिच में कई दोड़ा अभिवेग शालीगल पाविगल नंगल लहिदंगल वल्लदुम चेयोगल अगिला प्रगाण प्रगाश में जंगल करुणे नमः मीश्वरा इन्दु सहोद रंगल प्रार्थित किया समाधान इतने बंडी संदोष इतने बंडी कृपेक क्यों बंडी पाव मौजन इतने बंडी अवर देवत तोड़ प्रार्थित करो इन अर्थात ना ब्रदम शरीर मुत्रज्ञा काष्ठलोष्ठ समम्शिदाओ विमुगा बांधवायांदी 
ധർമ്മസ്ഥമനുഗച്ഛതി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചുപോയാൽ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ അവൻ മരിച്ചുപോയാൽ അവന്റെ ധർമ്മമല്ലാതെ അവനോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുകയില്ല ഹൈന്ദവ പുരാണമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളോ എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പരദേശിവാസിയാണല്ലോ അക്കരയാണേ എന്റെ ശാശ്വത നാട് അവിടെ എനിക്കൊരു കൊന്ന ഭവനമുണ്ട് അക്കരയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യും സിയോൺ സഞ്ചാരി ഓളങ്ങൾ കണ്ടു നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാറ്റിനെയും കടലിനെയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിവുള്ളോൻ പടവിനുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താ എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെയല്ല ഞാൻ പരലോകത്തേക്കുള്ളവനാണ് എന്റെ ദേശം ഇവിടെയല്ല എന്റെ ദേശം അവിടെയാണ് അക്കരയാണ് അക്കരെ എവിടെയാണ് നാളെ ഒരു പരലോകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മീതെ സ്വർഗത്തിലും താഴെ ഭൂമിയിലും യഹോവ തന്നെ ദൈവം യഹോവയല്ലാതെ ഒരു ദൈവമില്ല യഹോവയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് യഹോവ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് അള്ളാഹു നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ആ അള്ളാഹു നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിമോത്തയോസ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തവനാണ് ദൈവം പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഴങ്ങൾ തേടുന്നു ദൈവം ആത്മാവെ നേടുന്നു ദൈവം ആഴത്തിൽ അനന്തമാ ദൂരത്തിൽ നിന്നെ അന്തരംഗം കാണും ദൈവം അന്തരംഗം കാണും ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ളത് കാണുന്നവനാണ് ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ അത് മനസ്സിലാക്കണം ജീവിക്കാൻ